¿Qué tal? Bienvenidos a la última tertulia de la jornada de la temporada. Evidentemente, este pasado fin de semana no ha habido partidos. La temporada ya acabó tanto para la cultural como para la de mar y prácticamente para todos los equipos de nuestra ciudad y, y provincia. Pero eso no significa que no tengamos noticias eh, y otras cuestiones que comentar, analizar y también eh, debatir y quizá también eh, discutir. Eh, por ejemplo, en la cultural... Seguimos esperando, seguimos todavía sin director deportivo y sin entrenador de cara a la próxima temporada. Y digo yo que habrá que empezar ya a tomar decisiones porque además hay jugadores culturalistas que no saben si quieren continuar o no. Va a depender, entre otras cosas, del proyecto deportivo que les presente el club. Y en cuanto a la de Mar, ya tenemos primer fichaje para el próximo curso y además es un viejo conocido, Juan Castro, el central. Tras varias temporadas fuera de León, vuelve a la que fue su casa y estará la próxima temporada a las órdenes de Manolo Cadenas. Programa, aviso muy interesante el que tenemos esta noche y sin más dilación yo me voy a sentar aquí y voy a dar paso ya a nuestros invitados de hoy. Pues aquí estoy ya sentadito en estos espléndidos butacones que tenemos en nuestro plató aquí en la 8 León. Y venga, vamos ya con nuestros tertulianos de esta noche, empezando por nuestro querido compañero, queridísimo compañero del diario de León, Pablo Rioja, que bueno, viene con no, ganas. ¿Cómo estás, Pablo? Es recíproco, es recíproco, ¿eh, David. Eh, bien, bien, Vienes con bien. ganas porque, eh, lo decía yo ahora, sí. no ha habido partidos... Pero cuidado que ya tenemos sí, cositas que comentar. Hay, ¿eh? cosas, hay cosas importantes, los dos clubes. Eso es. Vamos ahora con otro compañero, y también muy querido, claro. Ahora, como he dicho que tú eres muy querido, Pablo, pues ahora tengo que decirlo con el resto. Bien, Pero bueno, bien. que lo digo a gusto. ¿eh? Miguel Orejas, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo ya muy veraniego, ¿eh? Sí, es que... Como corresponde. Ya, ¿eh? Bueno, pero está el tiempo un poco... ¿Qué tal, eh? Además, Todavía. tú tienes pinta de ser de los que coge el colorcito rápido. Sí, sí, ¿A sí. ¿A que sí? Sí, sí. Por suerte, sí. Venga, eh, siguiente invitada, en este caso, también compañera de profesión, Miriam Ceruelo. Buenas. Adelante, Miriam. Buenas noches. Que viene con ese precioso balón, Adidas, eh, clásico de toda la vida. ¿Cómo estás? Es de la Champions, pero nos vale. Enhorabuena, ¿eh? Gracias, gracias. Enhorabuena. Tenía ganas de verte, además, para darte la enhorabuena en persona, para que veas, ¿eh? Muy bien. Porque además habéis ganado la Champions ser. con total merecimiento. Las cosas como son. Muy bien. Venga, eh, siguiente invitado, una de marista de pro, eh, prácticamente se puede decir que es de la de mar desde la cuna. Álvaro Avellaneda, ¿qué tal? Muy buenas. buenas. Profesor también buenas. él, traductor, él ha sido traductor en competiciones europeas para, para la de mar. Álvaro, fichaje de Juan Castro, así rápidamente, primera valoración. Bueno, bien, buena valoración, pues un, alguien conocido de la casa y con ganas de, de venir y de aportar experiencia, está en buen momento deportivo, yo creo. Sí, un fichaje que era muy necesario, un central con experiencia. Y por último, y no por ello menos importante, otra fémina, Marieta León. Hola. ¿Qué tal, cómo Buenas estás? Noches. Bien, muy bien. Eh, algún día, algún día, eh, Marieta nos dirá cómo se apellida, porque este es el nombre artístico. <risa> Nombre artístico, ¿eh? Para un programa de tertulia. Yo eso no lo había visto nunca, pero oye, fenomenal. Pues venga, hechas ya las presentaciones. Eh, empezamos, si os parece, por la cultural y deportiva leonesa. Mm, Pablo, seguimos en tiempo de espera. Mm, los días van pasando. Es verdad que estamos todavía a principios del, del mes de junio. Pero digo yo que, que habrá que empezar a anunciar cosas ya, ¿no? Pues principalmente director deportivo y entrenador. Bueno, sí. Eh, salió Felipe Llamazares el otro día a hacer un poco balance de la temporada y, y dijo que era cosa cuestión de, de días. Y yo, yo esperaba que el fin de semana hubiera novedades, pero de momento no. Suenan ya algunos nombres. Eh, me sí, llama la atención. El rumor es rumor. Me que llama, tiene un peligro sí, el rumor es rumor. Pero me llama la atención una cosa. Están sonando entrenadores antes de tener un director deportivo. Eso es cuanto menos curioso en, en la cultura. Fijaros en esto de, de los rumores como es, a mí ayer, que por supuesto no le doy ningún crédito, pero me llegaba que, que Xavi Alonso eh, bueno. podía venir como entrenador de la cultural. Oye, que por mí ojalá, Escucha, porque más allá de cómo lo hiciera, mediáticamente para sí, la sí. cultural sería estupendo, porque ya, lógicamente, como os podéis imaginar, el chiringuito, el as, el marca... Bueno, me, me pondrían me... todos los focos en la cultural para hablar de Xavi Alonso, una leyenda del Madrid. 
Pero vamos, que no le doy ningún crédito a esa supuesta información. Yo tampoco, pero me hace mucha gracia ahora porque estos días pues en un mogollón de cuentas, con todo mi respeto, ¿eh? que no... Sí. Mogollón de cuentas de, de Twitter o de otras plataformas y me hacía gracia el otro día una porque decía ya es el entrenador de la cultural, va a sorprender, pero no puedo decir nada. Digo, coño, pues... Estupendo. Encantadísimos de ese tipo de ese, fuentes. Claro, así eh, aciertan acierta siempre. seguro. ¿Sí? ¿Sí? Claro, claro, sí, sí, estupendo. Hombre, Xavi Alonso no, pero esperemos que venga un entrenador que ilusione a, a la afición. Que de momento los nombres que están saliendo, yo creo que ilusionar poco. Bueno, veremos, veremos. ¿eh? En cualquier caso... Mmm, lo decía yo antes, estamos todavía a principios de junio, sí. vamos a dar un margen de confianza a, a la directiva. Uh -huh. Margen de confianza, pero por tu sí. cara, Miguel, me da la impresión de que tú ya estás un poco impaciente. Sí, porque echábamos cuentas antes y van ya tres semanas desde que se marchó Ricard Pozo y van tres semanas de lo que parecía que iba a ser un par de días, uh -huh. eh, como mucho una o dos semanas, sí que pasa el tiempo y, y no llega lo que sí que tiene que llegar, aunque yo... Eh, pienso que cuando acaben los playoffs y se decían un poco las categorías, porque faltan dos equipos para decidir la categoría en, sí. en primera ref, quiero pensar que cuando se acabe ya y se sepa qué equipo va a jugar en cada categoría, empiece un poco el, el baile. Y hablaba Pablo del perfil de, jugador, de entrenadores, perdón, yo creo que tristemente es un poco lo que le toca a la cultural, ¿no? Lo hablaba Felipe el otro día de que a nivel de presupuesto, sí. de objetivos, Dale, no es un equipo de media tabla, hablando rápido, sí. y yo creo que el entrenador que va a venir, nos olvidamos ya de Rubén de la Barrera y demás, el perfil es, pues, ex del Calahorra, ex de Betis Pero sí B. Que dijo, sí que dijo que el próximo entrenador sería un entrenador con experiencia ojalá, en la categoría, dando a entender que... que será un entrenador en sí, fin, sí, con a mí, cierto currículum ya. A mí el nombre, y lo hablaba no también con Pablo antes, de los sí, sí. Que el, el nombre que comentaba antes Pablo es el de Onésimo, que yo creo que es la carta por la que todavía no se ha apostado recientemente en la cultural. Es decir, siempre han sido eh, entrenadores noveles y alguien con el pozo en la categoría de Onésimo y la experiencia en el fútbol, sí, creo que... Sí, Curro Torres de edad no es novel, pero en cuanto a trayectoria sí, sí. como entrenador... Sí, y además Entonces, no le ha ido muy yo, bien, ni yo, en la cultural ni en los equipos anteriores. Ojalá, yo creo, pensar que, que los tiros vayan por un entrenador que tenga experiencia en la categoría. Sí, sí Onésimo es uno de, la, de los de la terna, lo sacaba Ángel Fraguas el otro día ya en el diario como uno de los posibles. Ojalá, a mí es el que más me ilusiona en el sí, sentido sí. de que conoce la categoría, es un tío con experiencia en el fútbol, un entrenador yo creo disciplinado y que yo creo que podría... Tiene dar su ese, carácter, además, ¿eh? Ese plus al equipo para meterse en playoff, que es lo que dijo ya Mazares el otro día, que es la exigencia para el centenario. Es que o sea que... Yo estoy seguro de que hay muchos nombres que la gente tiene que buscar de dónde son, eh, qué equipo ha entrenado el último, cuál sí. es su trayectoria, y eso no habla bien a nivel, vamos a decir, mediático, ¿no? Uh -huh. eh, sí que luego pueden ser la bomba, como Rubén de la Barra, que venía del Villaralbo y del Guijuelo, sí, pero al final, es uno entre un millón, yo creo, ese caso. Eh, al final, es que el fútbol, además, es tan caprichoso, uh -huh. fijaros lo que le ha pasado este fin de semana a Leibar. Claro. Un equipo que en la última jornada, en el tiempo añadido, estaba en primera división y ahora se ha quedado, pues eso, otra temporada más en, en segunda. Miriam, opinión, ¿cómo ves el tema? Yo creo que, bueno, lo que estábamos hablando de los errores aprende, ¿no? Y Yamazares ya ha dicho que, que quiere traer a alguien con experiencia, que es lo que mucha, mucha parte de la afición, de la prensa, y aquí lo hemos hablado, le, le estamos pidiendo a, a la cultural con el objetivo de, de, en el centenario, pues, meter a la cultural en, en playoff. Las intenciones son buenas, de ahí a lo que luego pase, nunca se sabe porque las palabras las lleva el viento. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo sí que estoy un poco impaciente, la verdad. Quiero, quiero ver movimientos, claro, quiero ver cosas. Eso además es lo que genera ilusión. ¿eh? Y, y, más y allá la gente de lo quiere que... ilusionarse otra vez. Sí, y más allá de, de lo que decía Pablo, de traer un, un... O Miguel, no recuerdo. Un entrenador que, que ilusiona a la afición, también un entrenador que cree un proyecto deportivo que ilusione a la afición. Sí. Porque si el entrenador ilusiona y luego traemos jugadores que, no, que creemos que no van a poder encajar con el proyecto que quiera el entrenador, pues no va, no va a ir esto hacia ningún lado. Vamos con dosis de optimismo. Eh, Marieta, porque tú siempre eres muy optimista respecto a la cultural. Sí. ¿eh? Aunque le hayan metido 5-0, tú siempre dices que, bueno, que las cosas acabarán yendo bien. ¿Qué, qué opinas sí, respecto a este tiempo un, de impas? Una parte positiva en la vida. Y yo sí. creo que de todo se aprende. De, es verdad, como, como han comentado, de que yo creo que de, de esto se va a aprender y bastante, porque han sido muchos los errores. Sí. 
Bueno, no vamos a señalar nombres porque... Puedes no hacerlo, va... eh, tranquilamente. No, Aquí ya hemos señalado... Yo creo que no, que no compensa. No buscamos culpables, lo que buscamos es soluciones, que es lo que yo siempre digo. Sí. Yo sí creo que se va a ver un... Además, basta que sea además un año como es tan especial para que, que haya una buena base. Yo estoy confiada de que sí. Creo que no se ha dado el nombre, aparte de que, bueno, todavía queda por por cerrar las negociaciones, sí. pero creo que tiene que tener el visto bueno, lógico y normal de... de la Spy. No, la Spy no. No iba bueno, a decir... La Spy también tiene que dar bueno, el visto bueno a todo, ¿eh? Visto bueno, es la máxima no, teoría en la creo, cultural, que, que a algunos a veces se les olvida. Creo que la otra parte también de... Del, de lo que es el... Sí, ¿te refieres a Felipe Llamazares? No, no sé no. por dónde vas ahora mismo. ¿Te <ríe> refieres al nuevo director sí, deportivo? Al que nuevo venga, director deportivo. Cuando conozcamos Eso, quién es, sí. Sí. Yo creo que ese es el que tiene que, que dar el visto bueno antes de iniciar todo lo demás. Sí. Pero yo creo que las negociaciones están medio cerradas. Estoy conf confiadísima de ello. Desde la... ¿Veis, ¿Veis cómo? Eh? Optimista hasta la muerte, ¿eh? ¿verdad? Y madridista también. Enhorabuena también para ti, ¿eh? Nada, Por la decimocuarta. De Nadal también. Así que me tienes que dar la enhorabuena. Y sí, 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 sí. Además, 14 los dos. Sí. ¿eh? El Madrid y, y, y Nadal. Eh, Álvaro, desde la perspectiva de un amante del balonmano y más concretamente de la de Mar, ¿cómo se ve todo esto de la cultural? Siempre con líos, ¿no? ¿Eh? Eh, sí. Poco, esa es la, esa es la poco, sensación que os queda, ¿verdad? Sí, un poco líos de esto, de que está, se está hablando de entrenador sin tener director deportivo, es algo que, que sorprende y, y bueno, cuando haya director deportivo y suene un entrenador o se decida por un entrenador, pues estaría bien que venga con el trabajo hecho, o sea, que venga ya de cara y lo que decías, que genere ilusión y que ya no tenga que, que ganarse, pues eso, la ilusión o el visto bueno de la gente, ya que venga con, con ese pequeño trabajo hecho sería que, sí. pues un, un gran paso a lo mejor para, para comenzar la temporada, comenzar a entrenar. Ya que varios de vosotros habéis nombrado a Felipe Llamazares, pues venga, si os parece, vamos a ver y escuchar al director general de la Cultural, Felipe Llamazares, en esa rueda de prensa que ofreció la pasada semana, por un lado haciendo balance de lo que ha sido la temporada, también hablando de algunos errores que se han cometido, porque se han cometido, y luego también hablando un poquito ya sobre lo que puede ser el próximo curso. Felipe Llamazares. Veremos a ver la próxima elección, si, si acertamos, pero no es fácil. Hemos ido tocando varios perfiles, cuando hemos querido algún perfil que no hemos podido, que no han querido y luego nos ha salido mal. Habrá jugadores que debido a, a sus comportamientos con expedientes que se abrirán, la resolución de esos contratos serán diferentes a otros. Estamos compitiendo en una categoría de 20 equipos donde nuestro presupuesto viene a ser el octavo de la categoría y nuestro presupuesto de plantilla, no global, está dentro de la categoría, si sumamos los dos clubs, entre el 18 y el 20 presupuesto. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, pero a la vez ser realistas, de saber dónde estamos, porque si no somos conscientes de dónde estamos y lo que queremos es aspirar a algo que es prácticamente imposible, estamos año tras año con decepciones, porque es difícil. Empezamos, si os parece, por este último total. Claro, Felipe, por un lado, recuerda que sumando los dos grupos de la categoría, el presupuesto de la cultural está en torno al puesto 18-19. De 40. De 40, ah. claro. Los dos grupos, sí, sí, sí. el 18 y 19, o sea, mitad de la tabla, digámoslo así, en, en, la tabla, vamos, en, en los dos grupos juntados, 40 equipos. Pero claro, en esta misma rueda de prensa también dijo que el objetivo para la próxima campaña tiene que volver a ser el de entrar en el playoff de ascenso. Entonces, por un lado dice, vamos a ser realistas, saber dónde estamos, pero por otro lado, él mismo es el que pone el listón muy alto en función al presupuesto que va a tener la cultural, Pablo. Fíjate que hace una semana exactamente aquí mismo, criticábamos eso, la falta, de... la falta de claridad de decirle a la gente, a los socios, a los aficionados, mira, tenemos un proyecto para esto, para estar en segunda división B y ya están, o vamos a luchar por el playoff. No se había dicho, ahora por fin se mojó el otro día y él mismo se ha puesto la soga al cuello si es que después se queja del presupuesto, es decir, ¿en qué quedamos? Si somos el presupuesto 20 de 40, es muy difícil meterse entre los, entre los cinco primeros. Se puede conseguir, se por puede, supuesto, pero a pero, priori es complicado. Pero yo no entiendo entonces eh, o una cosa o la otra. Es decir, es que si quieres ilusionar a la gente ahora de cara a la, a la, a la, a la campaña de abonos, que no tardará mucho en salir, 
eh, ¿qué le vendemos? ¿Que vas a estar en playoff o que no? ¿Que eres el 20 o el 19 de presupuesto? Entonces, es que es una contradicción que el mismo no, no, no aclara. Miguel, yo creo que el tema del playoff es más una... Podéis intervenir el resto cuando queráis, ¿eh? que en fin, que yo voy siguiendo aquí un orden, pero pues, vamos, que vosotros, el resto todos, podéis cortar cuando queráis. Yo creo que el objetivo del playoff, o la palabra playoff, es más una ilusión que un objetivo realista. Yo creo que al final lo hice más por enganchar a la gente con el tema del de centenario, de que venimos de un par de años grises y que el playoff, pues que salga el director general y diga la palabra playoff, pues sí que puede cambiar un poco el color de, de todo esto, pero al final la realidad es que es un equipo de media tabla. No solo en los números económicos, sino en los números deportivos y en las sensaciones y yo antes que nombres y antes que director deportivo y entrenador y lo que sea creo que la cosa es poner un objetivo y a partir de ahí que la gente sea partícipe de, de ello no como este año que al final eh, Curro Torres dijo que playoff la gente pensaba que era un equipo de media tabla jugadores venían aquí para ascender entonces esa confusión yo creo que al final no ayuda a nadie porque no se sabe lo que se quiere y luego una cosa perdona que te corte Miguel eh, ya dejó claro, el presupuesto quiere que sea de unos 3 millones, pero en realidad Aspire... 3 millones, ojo. Aspire pone 1 y medio. 3 millones uno y en medio. total, ¿eh? Por eso, por eso. O sea, ahí, para, ahí voy. para el primer equipo Aspire no son 3 millones, es menos. Pone 1 y medio, que ese es el real, porque después tú no sabes eh, el nivel de patrocinadores, de socios y de otros conceptos si vas a llegar a los 3. Es decir, que el dinero no te asegura tampoco... El que vais a hacer, no, no te que razón. vayas a ascender, no, no. pero desde luego hay que ser realistas y decir, sí, 1 y medio, esa es la verdad. De ahí veremos a ver... ¿Cómo conformas una plantilla un poco que sea bueno, capaz de y medio, pero luego al final se queda en dos, incluso algo bueno, más de dos. Sí, sí, sí. Él contaba mucho con el apoyo de la gente de la ciudad, ¿eh? con el tema de comercios y... No sé cómo no... Una frase dijo que algo así como... Eh, si la gente quiere que la cultura ascienda, tiene que poner eh, su granito de arena, ¿no? Sí, eso ya lo he dicho más años, sí, sí. Bueno, yo realmente, sí, si, sí, si sí. me permites... Yo creo que un poco también como Miguel, que, que el objetivo que planteaba Yamazares era un poco... Eh, tirando por el año del centenario, ilusionar a la gente para que, para que confíe en la cultural, para que apueste por la cultural pues en, en patrocinadores, en patrocinios y también eh, pues haciéndose socio, yendo a ver la cultural y apoyando al equipo de la ciudad. Pero, pero yo creo que, que este objetivo lo tenía que haber planteado también al principio de la temporada pasada para que no pasara un poco lo que ha dicho Pablo. Yo todas las veces que he venido aquí he dicho, es que no se sabe cuál es el objetivo y la gente está desesperada porque quiere entrar en playoff, otros quieren ascender, ha venido Curro Torres, que su objetivo era entrar en playoff, pero al final se le fichó para eso, que luego lo hemos hablado mm. aquí también. Se le firmó para que ascendiera o para que entrara en playoff, perdón, sí. y no, y no para fue que. que, que peleara, por lo efectivamente. Que... Entonces, yo creo que el objetivo que, que ha plasmado ahora Yamazares es algo que por lo menos inicia un camino y deja claro cuál es el objetivo. Más allá de si se puede conseguir con el presupuesto o no se puede llegar a conseguir. Pero por lo menos ahí está. Luego ya se le pueden echar las culpas a él porque él ya ha dicho cuál va a ser el objetivo de, sí, 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 sí. de la cultura sí, este yo, año. Yo creo rápidamente que el objetivo es importante porque, para empezar por nosotros aquí o cualquier periodista en León, eh, criticamos o hablamos eh, en base a qué. O sea, el equipo juega bien o mal con respecto a, a qué. Porque si la plantilla es para lo que ha pasado al final, el equipo juega bien todo el año. Y al igual que los jugadores, mmm, bueno, Vitoria, por ejemplo, bueno, siempre bien, ha hablado... A ver, jugar bien, no. Quiero decir, que jugar bien, me refiero... Que se cumple el objetivo y ya está. El, el ser un poco más conformista, quiero decir, el equipo, pues este es su juego, pero como no hay para más, pues... No, no hubiera habido quizá tanta claro, es que, por ejemplo, exigencia por parte de la claro, expectativas que no son reales. También porque he escuchado mucho... Bueno, también os digo una cosa, ¿eh? Tú dices a principio de temporada que el objetivo es estar en mitad de la tabla y se monta un follón gordo, ¿eh? Sí, claro. Sí, y lo sabéis. Pero, pero por otra pero cosa, no lo sabéis. Pillan, parte de la afición no se enfadaría muchísimo. ¿eh? Luego no te pillan los dedos, por lo menos. Pero es que ya, los ya, dedos... Pero el enfado al principio sería... Y, y, y habría gente que ni siquiera sí, se sacaría sí. el carnet de abona. Pero perdóname una cosa, es que los dedos los tienen pillados desde el momento en que Aspire, ya desde el primer año que llega, dice yo, el objetivo aquí en León, a medio, largo plazo, es tener un equipo en el fútbol profesional. Eso es para lo que compraron el club. Incluso se hablaba de primera, que a mí me parecía ciencia ficción, pero decía, ojalá. ¿Qué pasó? Que al segundo año de estar lo consiguieron. Claro. Y, y ya, y ya, ya no puesto... lo veías tan lejano. Pero claro. el problema fue ese, conseguirlo tan pronto. Bueno, pero, sí, pero pues, ojalá. El problema, tenía que haber no, ido, bajar, el problema fue bajar. Eso, también, claro, pero igual claro. si hubiera habido un proyecto más a medio plazo que a corto, porque a mí esos dos años me parece corto plazo, la gente ahora no estaría tan obsesionada con que la cultural tiene que subir. Porque es que yo veo que es verdad que al final son ilusiones y son gente son que, ilusiones. bueno, sí, y rumores, ¿no? Como decíamos, sí, sí, sí. la gente en Twitter y en las redes sociales se vuelve loca 
porque la cultural tiene que ascender y la cultural es un equipo históricamente de segunda B. Claro. Que lo eso no se nos también, puede olvidar. Lo dijo no. también Felipe, de los últimos 40 años han sido... Es que es algo histórico. Es que una está temporada muy bien de segunda ilusión, enero, muy en cuenta. Está muy bien la ilusión de segunda, que, pero... Que me perdonen los culturalistas que se puedan molestar por esto que voy a decir. Es que algunos culturalistas hablan de la cultural como si hubiera jugado 25 años claro. en primera división la cultural, y hubiera jugado que yo la en cultural, cuatro ediciones sí, sí, sí. De, de la Europa League la o la Champions. La cultural es un buen no equipo, es caso, es un no buen es equipo caso, de segunda B. Tiene historia que tiene, que es, está muy bien. Es un buen equipo es. de segunda B. Ya, pero entonces, que estoy de acuerdo con vosotros, si de 100 años te has tirado la, la mayor parte de tu tiempo fuera de la segunda, en segunda B casi siempre, es por algo. Pero entonces no, no vendamos la moto de que hay un, de, ni siquiera la posibilidad de luchar por el playoff. No, no lo digamos, porque ¿para qué? Si, eh, para que vayan 50 socios más, la gente no es tonta. Es decir, este año la gente se ha ido cansando y ya yo, yo he visto hasta pasotismo. Ya sí, se volvían sí. al palco bueno, al final. Sí, sí, Pero la gente dio, está resignada. Es decir, esto es lo que hay en León. Liga, o sea, mientras sí, claro. el rival estaba celebrando con, claro. con su afición, que parecía que jugaban en casa, Total. vamos, la afición de la cultural, o sea, ya enfilaba el camino a los coches, claro. no se oía prácticamente un ruido los jugadores cabizbajos, o sea, es que indiferencia total, que, que es lo peor que le puede pasar a un equipo, la indiferencia. Sí, sí. Y de todas maneras, veces. también ilusiona el hecho de tener un club que ha estado a punto de desaparecer, tristemente, que ahora esté saneado, que eso es que es innegable, Aspire ha salvado el club. Entonces, claro, tú dices, jolín, se está pagando a los jugadores al día. Es que lo que Las cuentas están es sanas. Eso, ¿eh? claro. Pues claro que la gente se tiene que ilusionar con un poco más. Es que también tiene que ser ambicioso. Es decir, eh, el Real Madrid no gana la Champions todos los años, pero su objetivo bueno, es ganarla. Casi, 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 ¿eh? Bueno, últimamente, casi, casi, ¿eh? últimamente decir que sí, que, que sí, le van a acabar sí, sí. echando. Sí. Pero quiero decirte, bueno, la cultural... A ver, si a ver si pares un poquito ya. No pasa nada por decir, vamos a intentar estar en playoff todos los años, pero intentarlo. Intentar, luego, intentar veremos. esa es la palabra, yo creo. Bueno, eh, porque eh, al final la cultural, por acabar una metáfora así rápida, es que el equipo es más normal que o está más acostumbrado el club a jugar en el campo del Guijuelo que en el Carranza, sí. por ejemplo, en la Romareda. Y es que es lo que hay, que lo, la segunda división es muy reciente. Sí. ¿Qué clásico eres, el Carranza? Di, di que sí. Para mí también sigue siendo el Pero, Carranza. Pero, ah, mira, ni me di cuenta. No eh, se dejarán del campo que tienen en León, que es que sí. es otra cosa. Es un campo de primera división o de segunda, de los buenos. Entonces yo creo que, para, por acabar, que lo reciente sí, mira, no, no empañe la realidad del, del club. Vaya. Marieta. Estás aquí, ¿no? Estás con nosotros. Sí. Nada, estaba ¿Qué escuchando. Opinas? ¿Qué opinas sobre todo esto? No, a ver. Nos va a mandar pa a la, a la, a la no, ¿Eh? objetivo de la entrar en el playoff o, o ponemos un objetivo más realista. Me hace mucha gracia y a la vez me entristece. Sí. Pedimos, pedimos, pero tú vas al estadio y es una pena. Y yo no lo digo que tenga la razón, que, que la, tampoco la quito. Porque... Tiene parte de razón, ¿eh? Sí, 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 claro. Pero Algunos es que partidos... lo que no puedes hacer es, en tu propio estadio, insultar, y con insultos sí. muy no graves... Bien sea, me da igual, a un jugador, a un espectador que anime, da lo mismo. Yo creo que, ante todo, el respeto. Sí. Y, tristemente, se ha perdido la ilusión. Vale, bien, pero si no ponemos un poquito de grano, un poquito de nuestra parte, todo es exigir y pedir. Yo y pedir. también veo una contradicción, porque es que realmente, tampoco voy a ser yo a salir a defender lo indefendible, pero es que se achaca mucho eh, a las peñas cosas muy negativas, pero es que al final vas al campo y si el día que no están las peñas, no anima a nadie allí. No se escucha un ruido. Bueno, Parece bueno, que estamos en sí, un cementerio se, en vez de... Se señala a algunas peñas. Bueno, y más o menos todos sabemos por dónde van los tiros, que, es que, que cuando, a veces se les va la mano. Porque cuando se les el va la mano. está barrido... No se escucha nada. O sea, da vergüenza ir al campo. Parece que estás en un funeral. En vez de, Yo creo que en a la gente le tienes, es una fría, eso a la hay gente, que A la gente le tienes que dar mucho más que pedir. Yo creo. Yo también lo creo. Hay que darle ilusión. Aquí sí. Hay que darle no, ilusión, pero también es verdad que la afición también tiene que poner un poco de su parte. Es verdad, lo, es, tienes razón. Aquí sí. Pero ¿por qué? Porque no, no hay... Es verdad, es que no hay una afición acostumbrada... Pero eso sí, cuando fue a bajar... Nadie puso un duro, nadie puso que la sí, mano sí, sí, tienes razón, en pero el es que bolsillo. La afición, es la afición que es de la cultural curioso. es así, no, no tiene pozo ni de segunda ni de primera, no. porque aquí han venido aficiones como la del Deportivo, sí, los las del Racing, sí. y, y, y bueno, incluso la de, Sal, la de Salamanca. Es miedo, que se, se, te, se te cae el mundo a los pies de decir que estoy en el Río de León y aquí hay 300 personas que están haciendo ruido y son los visitantes. Quiero decir, es que la afición de León es así. También es verdad que el año de segunda... El campo medio estaba lleno, o sea, la gente se ilusionó. Claro. O sea, también es un poco lo que decís vosotros. Y cuando ascendimos, cuando le das mucho un poco a también. la gente, pero es verdad que a, a todo en León somos así. A la mínima que nos va mal, eh, la realidad del club, es un helado de mar. Hay gente que, que 
que iba a haber al reino. Iba a haber a la cultural, iba a haber fútbol de segunda. Iba a haber, yo creo que esto bueno. es segunda. Porque es que yo Buena no sé si la gente también. de León Buena es pregunta. de la cultural. Buena pregunta. Buena pregunta. No sí, sé sí. si la gente de León es de a la cultural o le gusta el fútbol y le gusta ir a ver el fútbol. O sea, no tengo yo muy claro. Por eso quizás la gente va y no anima, va. Ve el fútbol, critica, que nos gusta a todos. Bueno, es que lo malo es... En la última jornada vi a varios con la camiseta del Madrid puesta. Bueno, claro, es que... Es, que es cada que... uno puede llevar la camiseta blanca, que quiera, también. ¿eh? David, es blanca. Ya, pero... No sé, a mí... Respeto. Esas cosas me chirrían. Una cosa muy triste Me esa, chirría. ¿eh? Que, ojo, que si fuera con una camiseta de la Leti, diría exactamente sí. lo mismo, ¿eh? Sí, sí, si vas sí. a ver a la cultural, vete a ver a la cultural Ve... y ponte, si te pones una camiseta, que sea de la cultural. Vi en el Twitter eh, una es foto opinión, que ¿eh? hablaba de una fuente en, en Huelva y en Granada. Y había, estaba ya la, la fuente por el Madrid. Ah, y sí. al final dicen, mira, el recre que está medio desaparecido y van aquí a animar al Madrid. Sí. Álvaro, que te iba a preguntar yo, eh, el Ademar tampoco ha tenido una buena temporada, más bien todo lo contrario, pero yo creo que la afición del Ademar, aunque es verdad que ha mostrado cierto cabreo en algunos partidos, pero ha estado más con el equipo, creo yo. Sí, es otro tipo de afición, es verdad que, que no, están acostumbrados, no estamos acostumbrados a ver el equipo como estuvo cerca del descenso y ahí todos nos, nos alarmamos, pero bueno, en cuanto bueno, se vio justo a partir de ahí un cambio de, de actitud y de resultados, sí. y bueno, pues al final acabar en la séptima posición, después de cómo fue la primera vuelta que no fue muy bien, pues pues bueno, lo valoras así globalmente y dices, sí. bueno, pues, pues como empezamos la temporada, no hemos acabado tan mal, vamos. Sí. Esa fue otra. Al principio, ¿cuánta gente criticó a Manolo? Muchísima. Bueno, en esta y no dar tertulia se mucha. llegó a decir, no voy a recordar quién lo dijo, y yo siempre que Manolo igual sabía. había que jubilarle. Pues, que pues no, estáis muy equivocados. Eso, bueno, sí. Es como lo de decir de Nadal, yo sí. creo que todavía queda Nadal para rato. Bueno, el pie aguantará lo, 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 lo que pueda bueno, aguantar. Esas infiltraciones que le van lo a que hacer. pueda aguantar sin operarse, porque yo he escuchado que si Nadal se opera, ahí sí que se acabó. Porque si no opera, perdería ¿no? movilidad en el pie y con menos movilidad no puedes dedicarte al deporte profesional. Pero bueno, a ver si es, ese tratamiento pues sigue surtiendo efecto. Venga, volvemos a la cultural, que hay más temas. Eh, tema expedientes disciplinarios. Fue muy duro, Felipe Llamazares. Sí, sí. Yo nunca le había escuchado algo similar. Eh, evidentemente es que no dio muchas, nombres. Muchas fotos. Evidentemente no dio nombres, eh, aunque bueno, algunos nombres sí, ya circulan por la ciudad desde hace tiempo, no los voy a decir yo aquí. Eh, pero bueno, eso, que la, que la cultural ha abierto o va a abrir expedientes a, a más de un jugador, lo cual a su vez se va a utilizar después para, digamos, facilitar la rescisión de sus contratos, Pablo. A mí me sorprendió, primero por el tiempo, no sé si es el momento de decirlo al final, me parece un poco cobarde. Yo entiendo que Felipe lo, lo tiene que decir y bien dicho está, ¿no? Porque nosotros también sabíamos algunas cosas que pasaban los periodistas. disciplinarios, que no lo he dicho, pero bueno, se, se pero, entiende por comportamientos poco sí. profesionales, como por ejemplo salir hasta las tantas. ¿eh? Pero quiero decirte... Un día antes del partido o dos días antes de un partido. Sí, quiero decir, eh, a lo mejor ahora me hacen a mí mal pensar de jugadores que han desaparecido de convocatorias durante semanas... Y después a los 4 o 5 días tú preguntabas, pero no, lesiones o se las inventaron. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es sí, que, sí, sí. Eh, ¿Por qué lo dice ahora y no se ha dicho durante la temporada? No lo sé. Igual es que había eso... que haber dado un golpe encima de la mesa mucho ah, antes. ¿no? Mucho antes, por supuesto. Y también público. Si lo ha dado ahora público, es que me parece tarde mal y nunca. Es decir, vale, lo has dicho, bien. Pero di quién, que la gente sepa también lo que hay aquí en León, ¿no? Y también me falta un poco de autocrítica por parte bueno, yo, yo que no haya por parte nombres, de Felipe. Sí lo entiendo porque son temas delicados. ¿eh? Bien, o son temas son, delicados. Pero para mí es tarde. Para mí es tarde. Ello, ¿eh? No es tan fácil. Tampoco. Pero si no es tan fácil no lo digas públicamente. Quiero decir. Quiero decir que ahora habrá a nivel interno, interno, esas En el club pruebas. hay pruebas. Porque sí, sí, si no, pruebas. No claro, claro, claro que hay pruebas. Pero ahora yo ahora entiendo sí, ahora sí. que no las vas a sacar en una rueda de prensa. No, no digo eso. Pero antes. Tú antes, dilo, di qué ha pasado. Oye, hay jugadores que no van a continuar en el. Ya ha pasado en otros clubes. No pasa nada. No lo sé. Miguel, me, pa me parece que le faltó es autocrítica. ¿Qué no, opinión te merece? Es que va un poco con León, ¿no? Que al final es tan pequeño que para lo bien para lo malo. Claro, es que aquí se... el jugador que venga a salir de juerga, tarde o temprano le van a pillar. Sí, si claro. en esta ciudad al final yo, se sabe todo. Yo pienso que si los resultados deportivos hubiesen sido otros, este ruido extradeportivo no hubiese salido a. Sí a la luz, pero sí en otro sentido de, joder, mira, mira este que sale y luego juega bien. Si el equipo se hubiera metido en playo de ascenso, todo esto no sale. Claro, Como se hace en el, el pino ascenso, en el área. Había claro. jugadores que también salían de fiesta. ¿Los Todos los años hay jugadores que salen de fiesta. Son personas, salen de fiesta. Eso, otra yo, cosa es las situaciones no, si no en las que, que la hagan... Que en su no, casa, no, 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 eh, no, no, no. Yo claro. me refiero, otra cosa es la situación, se, pues, por ejemplo, la situación en la que estaba el equipo. Pues bueno, se estaba luchando por algo más, no se conseguía, se está jugando mal, había mucho ruido alrededor del equipo. Entonces, claro, eso es lo que molesta. Que se salga en esa situación. 
si el equipo fuera bien y, saldría, y saliera en pero fiesta, no habría ningún problema. Me da la sensación, y esto sí que lo digo sin saber, que tal y como habla Felipe, a lo mejor es que hay más que es lo de salir de fiesta. Quiero decir, a lo mejor las indisciplinas de las que habla son otras, a mayores, sí, ¿no? Porque salir de fiesta salen todos. Bueno, pues los sí, de la de mar también salen de bien, fiesta. Bien y no pasa sacado nada. a colación ese asunto. Claro. Porque yo particularmente sé que en la etapa de Ramón, eh, tampoco voy a dar nombres, pero lo sé a ciencia es que cierta, día día hubo faltas de respeto a Ramón. Ah, claro, 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 yo voy a En eso algunos porque... entrenamientos por parte de algunos en jugadores. Día día, y eso también es un comportamiento poco profesional. En el día a día hay muchas claro. más cosas, no solo el salir de fiesta, que al final eh, no es lo más habitual, pero en el día a día sí que puede haber algún roce que se haya podido ir de, de madre. Y bueno, si el club lo hace para ahorrarse un dinero en la rescisión de contratos, pues mira, eso que se lleva el, el club y no es la primera vez en este año que lo va a hacer. Ha habido casos más eh, antes que han, han usado estas cosas de, de no sé cómo llamarlo, eh, expedientes sí, o lo sí, que sea, sí. para, bueno, aligerarse un poco las fichas. Sí, sí, bueno, está claro que eso también... Hombre, el, 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 el club tiene que mirar... Este asunto, eh, el club, tiene que el mirar club por... quiere abaratar lo máximo Exacto. posible y bien algunas hacen, restricciones eh, bien que si no van a ser bastante caras. Venga, antes de irnos a publicidad, Aarón, quiero comentar el tema también con con vosotros, eh, a mí me da la sensación de que Aarón, en primer lugar, Aarón, eh, está deseando marcharse, hmm. es la sensación que tengo yo, y luego, por otro lado, tengo también la sensación de que la cultural tampoco tiene muchas ganas de que Aarón continúe. No sé vosotros qué pensáis. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, un momento, este último fin de semana hice, en fin, tampoco es que sea una muestra muy a tener en cuenta, pero bueno, hice una encuesta en en mi perfil de, de Twitter, preguntando a la afición culturalista si estaría de acuerdo con la venta de Aarón. Un 42% respondió que sí, en torno a 250 votos en total. ¿eh? Un 42% dijo que sí, un 22% creo que era, que no, y luego había una tercera opción que era, estoy de acuerdo con que se venda Aarón, pero solo si la oferta es mareante. Pero a mí me llamó la atención un 42% que independientemente de cómo sea la oferta, es que estaba de acuerdo el, con que Aarón se marchara. El efecto Aarón se ha ido diluyendo un poco. Sí, 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 yo sí. creo que ha jugado por encima de sus posibilidades, es decir, ha hecho buena temporada, muy buena, pero la primera parte de la temporada yo creo que era irreal. Yo creo que Aarón estaba excelente y ese nivel era muy difícil, muy difícil y se ha visto que no lo ha mantenido. En enero ya quiso salir y estoy contigo, David, en que la cultural tampoco va a poner ninguna pega, ni no, siquiera no. va a pedir una cantidad muy elevada para dejar de marchar. No, bueno, ya, ya lo dijo Felipe la pasada semana sí, en sí. esa rueda de prensa, que la cultural estaba abierta a escuchar ofertas. Sí, sí, ya sí. cuando Felipe dice eso, no, no, está ya claro. te da Blanco y en botella. Hombre, es que, que si llega un buen dinerito, sí, 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 hombre, el, el fútbol es de los futbolistas y si un chico no quiere quedarse es tontería tener a alguien a disgusto. Yo hace semanas iba pasando el tiempo y tenía la sensación de que entre más tiempo pasase, Aaron más opciones tiene de quedarse en la cultural. Pero yo creo que no. Que no. Que no, que al final lo que el otro día dijo Felipe es más un poco de cara a la galería de mantener la, la serenidad de que, bueno, tiene contrato, veremos que se quede, él va a estar a gusto aquí, pero, pero no, yo creo que no. Eh, eh, Miriam, venga, yo, yo y Marieta de, después. Más allá de Aarón, de hablar de si se va, si se queda, yo creo que es una decisión que va a tomar él y, y el club yo creo que va a respetar, si él se, va, se quiere quedar, se va a quedar, si se quiere ir, yo creo que la cultura no va a poner ningún ningún impedimento, pero más allá de eso, a mí me gustaría que, que hubiera jugadores este año que viene, que estuvieran y que formaran parte del primer equipo de la cantera. Uh -huh. Eso sí me gustaría. Que... Al menos dar continuidad a los que ya han jugado sí, en este curso. Sí, uh -huh. me gustaría que pues, un jugador como Rodri, que, que participó este año y, sí. y de una manera bastante notable en varios luego... encuentros, pues pudiera Pasó tener continuidad, olvido. efectivamente. Sí. Pudiera tener continuidad, me gustaría <risa> también que Marcos pues, se le diera se le diera también algo de bola, me gustaría eso, para que la gente siguiese viendo como la cantera da sus frutos porque es real, porque están saliendo muy buenos jugadores de, de la cantera de León y, y tienen que estar en el equipo de la cultural porque es su equipo y es sí. su ciudad. Marieta, Aarón, ¿quieres que se quede o te da igual que se vaya? No es cuestión de lo que yo quiera, sino de lo que veo. Pero yo veo. te pregunto Yo le veo opinión. estancado en, en los su últimos... opinión sí es tuya. Le veo estancado en los últimos partidos, sobre todo en los últimos. Un uno contra uno, es que lo veo perdido, personalmente. Sí. Que no digo que todo el mundo tengamos días buenos y días malos, pero Todos la última trayectoria, sí. personalmente, y me voy a mojar aquí, no suelo hacerlo porque no me gusta, sí. pero yo por mí, bye. Que si se va, que no vas a sufrir, vamos. No. 
Hay que mojarse, sí. Marieta. Hay Sufriría que mojarse. más si se fuera Oblowski, fíjate lo que Obolsky, te digo. Hombre. Para mí es ya está el pues hombre fíjate más lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Yo también. Porque lo Yo, bien, si tengo que elegir entre los dos... Le veo Prefiero que, los que partidos, se quede se mueve, lo vive. Que no se me enfade no sé. nadie, ¿eh? Eso, Podemos responder también. a eso o vamos a publicidad. Lo de que... Venga, pero, pero no rapidísimamente. Hay, no, hay, no hay color Pablo y Amén, te haron Jobolski. Jobolski siempre. Y si, y, y si tiene un entrenador que le dice cómo no, tiene que revés, jugar... No, al revés, que estabas conmigo. No, 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 no. Jobolski mil veces. Ah, sí, sí. Ay, sí. Miguel, que te has quedado solo. Te has quedado solo. Pero, Ay, que tengo un, pero por favor, que tenga un entrenador que le diga que, que no corra como un pollo sin cabeza, que le coloque un poco en el campo. Estoy de acuerdo. Pero a lo mejor porque intenta cubrir lo que otros no cubren. Ya, pero es que. Intenta involucrarse en el Tú demasiado. no puedes tener a un delantero centro que es un tanque y tener como y pollo luego, sin cabeza y luego, por una banda y luego, por otra. Cuando, cuando, cuando tiene que meter el gol, tiene que estar. Claro. Pero porque otros no están en su puesto. A ver, venga, que tenemos que hacer una pausa. ¿eh? Tranquilos, tranquilos, que todavía nos queda programa. Pero ahora, consejos publicitarios y enseguida regresamos. Álvaro, no te preocupes, que ahora vas a hablar. Tranquilo. Vale, vale, venga. Tranquilo. Aquí seguimos en la última tertulia de la jornada de la temporada, hemos hablado mucho de la cultural, toca ahora hablar un poquito también de la de mar, que para eso está aquí Álvaro Avellaneda, ademarista de pro, ya nos dabas antes una pequeña pincelada ¿no? de lo que te parece ese fichaje de Juan Castro, que yo creo que sin duda es positivo, ¿no? Sí, la verdad es que positivo porque es alguien que ya conoce el club, eh, bueno, la liga también está en varios equipos de, de la Soval y se, bueno, ya sonó en varias ocasiones para, para venir, al final no, no, no fue adelante y, y ahora pues sí, está claro que la de Mar necesita un central, un central con experiencia y Juan Castro, pues de 31 años, yo creo que está en un buen momento deportivo, en buen momento de madurez deportiva sí. para, para ayudar Mejor a, a jugador la de la segunda división francesa la, mm. la, esta, vamos, esta última temporada. Sí, sí, en varias jornadas. Entonces, bueno, pues creo que bueno, pinta bien, fichaje acertado y, y conocido, que es lo que un poco nos faltaba esta, esta temporada, a lo mejor. Sí, ¿no? desde luego. Un jugador con experiencia, que conoce la casa, eso sí. Y pregunta también para ti, eh, Pablo. Vamos, pregunta o reflexión. Hay que recordar que Juan Castro en su día no salió bien de la de mar, salió bastante enfadado con, con la directiva. Ahora llama la atención, además tú lo has dicho ahora, que hubo ya varios intentos para recuperarle, al final ese desencuentro no se desenquistaba, pero ahora, ahora parece que sí. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué, qué, ¿Qué ha podido pasar? Por ejemplo, que Manolo se haya impuesto y haya dicho, mira, eh, Tano, tú llévate como quieras con Juan, pero Juan tiene que venir. No lo ¿Ha podido pasar eso? No lo conocemos lo que ha pasado, pero pinta que ha podido ser así. Yo creo que, que sí, que, que Manolo pues era una apuesta. Yo creo que no quiere andar probando, bueno, pues no sé, en, en otros países o gente que no conoce la Soval y puede ser que se haya impuesto ante la directiva o les haya dicho, esta es mi apuesta o este es el fichaje que quiero traer y da igual bueno, pues cómo saliera o, o tiempos pasados en este caso. Sí, que conste que esta teoría que yo acabo de soltar no es de cosecha propia, ¿eh? Es del amigo Pablo, se puede decir, ¿no, Pablo? Sí, sí, se puede decir porque además es teoría pura y dura. ¿eh? No, sí, sí, lo no, sé, lo no sé, lo sé. Pero tiene que... mucho sentido. Sí, yo creo que sí. A ver, Manolo ya desde que llega a la de Mar esta última etapa ya le ha querido. O sea, Juan ha sido de los primeros que ha llamado para venir a la de Mar. No ha podido ser ni el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Y ahora todo indica que va a ser el primer fichaje. Yo creo que ya está prácticamente hecho. Falta alguna cosita. Y creo que Manolo ha dicho, mira, he llamado a muchos jugadores... Sí. Me han dicho, dicho que, que no, no. Sí. este es español, ya estuvo en la casa. Y leonés. Así que toca tragar un poquito el, el orgullo a lo mejor y decir, pues sí. Porque me recuerdo que el año pasado Cayetano Franco, el presidente, dijo que en, este, que en el club no se vetaba a nadie. Parece que es verdad, porque ahora va a venir Juan. Sí. Y creo que es un fichaje ilusionante, es lo que necesita la demás. Está quizá en su mejor momento. ¿no? En su mejor momento, ya lo estaba cuando... En Puente, la madurez. Puente Genil ya estaba lo ha demostrado en Francia y creo que le va a dar ese plus sobre todo de liderazgo, ahora sin Jaime y sin Gonzalo, en defensa sí. y también en ataque, porque anda y alguien que sienta la camiseta, efectivamente. La siente, él está loco por venir, es un, un chaval que conoce el club, que se ha formado ya con Manolo, que la ha tenido entrenador, o sea, yo creo que es de todos los que vengan la mejor noticia. Sí. Porque a Gonzalo, insistimos, ¿no? Le damos ya por perdido. Sí, sí. No bien. es oficial. Y el propio Manolo lo da por perdido. Sí. O sea, es cuestión de que el Wisla pague... Porque la cláusula es irrisoria, es que son 15.000 euros, creo. Entonces, claro, para un club sí, como el Wisla, llevarse a un 
pedazo de jugador internacional como Gonzalo. Vamos, para ellos es un fichaje es baratísimo, un fichajazo, regalado. Claro, claro, es regalado. Entonces... La afición se queda un poco huérfana, ¿no, Álvaro? Sin Jaime y sin Gonzalo. Sí, menos mal que yo creo que con la llegada de Juan pues, compensa un poco ahí esa garra de marista o tener algún jugador salido de, de la cantera, pero bueno, es verdad que los extremos son ahí como la seña de, de identidad de, de la de Mar y es verdad que va a, ser, va a ser dos bajas importantes, pero bueno, tenemos ahí a los chavalines, a sí. Casqueiro y a, sí. Antonio, y a Antonio Martínez, Martínez, que lo están haciendo muy bien. Yo creo que Antonio bien. ilusiona mucho. Y, sí, Antonio estoy seguro que lo va a hacer muy bien, muy cerca de, de lo que lo ha hecho Gonzalo en este año y, y en las próximas temporadas, porque es muy joven todavía, pero los minutos que sale para darle descanso, vamos, no sé, su efectividad es muy cercana, yo creo, a la de, a la de Gonzalo, y, bueno, sí. y acierta y juega tranquilo y parece que lleva jugando en la Soval toda la vida. ¿no? Sí, sí, sí. David, sí. Eh, Juan Castro igual puede ser el capitán incluso de Ademar, ¿no? Bueno, mm, bueno, yo creo que eso es por palabras mayores. Sí, sí, sí. Por no, antigüedad. Yo, 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 Hombre, es más antiguo que si se cuentan los, los años que estuvo antes claro, de marcharse, ya, pues, podría ser. Bueno, pero, podría bueno, leer el rol. Podría ser, podría sí, ser. Si no, porque, si no, tampoco hay muchas más alternativas. Eh, no, 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 sería no, los claro, canteranos. La cantidad de jugadores nuevos que llegaron en esta última temporada, pues Antonio, sí, sí. sí. Sí, Casqueiro, Antonio son sí, los chavales sí, de la cantera. Antonio, que decir, estoy de acuerdo. Antonio es un crack. Con el coco muy bien amueblado. Que fijaos, cuando, porque Antonio salta el primer equipo por la salida de Mario. O sea, Antonio no estaba previsto que jugara sí. en la de Mar hasta, a lo mejor, este año. Sí. Y la progresión que ha tenido, ya el primer año. Y eso que tuvo ahí una lesión que le paró y un poco. Y la lesión que le ha parado, este efectivamente. Sí, sí. Pero yo sí. tengo mucha confianza eh, también en Antonio. Creo que, hombre, no le vamos a exigir que haga los goles de Gonzalo el primer año, pero Antonio cada vez que ha salido cumple. Y ahí está con la selección... Con, con las categorías inferiores de la selección sí. y cumple también siempre, o sea que sí, 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 veremos sí. a quién traen a mayores por él. Miriam, Marieta, yo, podéis opinar también sobre la de Mar, ¿eh? Yo, nada, yo creo que, que es bastante importante eso, que se le dé cabida pues, a, a gente como Antonio y, y Adrián, que puedan llegar pues, a, a jugar en, sí. en el Ademar y, y de una manera bastante notable. Yo creo que sí, que Antonio sí que va a suplir, igual lo que dices, ¿no? Este primer año pues, le va a costar porque al final es que Gonzalo... Es muy importante en el, el equipo, lo dejas, muchos partidos los sí, gana él, claro. entonces claro, llegar al nivel de Gonzalo es muy difícil y se le está pidiendo mucho y quizás se le está metiendo mucha presión a, a Antonio, pero yo creo que, que sí que va a conseguir acercarse mucho y va a dar un muy buen nivel. Y no Marieta, hemos hablado sí. de Darío Sanz, el, el otro Darío, extremo, claro, extremo claro, diestro sí, 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 que va a tener supuesto, que, supuesto. que entrar y jugar minutos con, con Casqueiro esta sí, temporada. Sí. Sí. Por supuesto que sí, Marieta. Me alegro la noticia de Juan, porque le conozco y mm. me parece que va a aportar muchísimo personalmente y, sí, y luego es un chico de carácter además, ¿eh? sí entonces yo creo que, que va a contar con las dos cosas tanto lo que es deportivamente como personalmente sí. y además veo que va a ser un apoyo también para para Manolo Manolo sí, necesita sí. gente sí, sí, sí. que haya trabajado con Totalmente. él y, y, y yo creo que a la hora de hombre, los entrenamientos, en ya no sí, los partidos, sí, sí, sí. sino los entrenamientos, el idioma más con él desde el primer día, pues y lo ya. Que decía... eso, eso ya es importantísimo, sí. ¿eh? no porque lo vuelvo a, a repetir, hay jugadores de la actual plantilla, estamos ya en el mes de junio, y no hablan prácticamente nada de español, en mi opinión, eso sería para abrirles un expediente disciplinario también, sí. comportamiento muy poco profesional, ya está, ya lo he dicho. Sí, es verdad, no han querido aprender o no han sabido Hombre, por favor, aprender antes, porque hombre, por yo a favor, clases les he visto hoy, pero... Que todavía solo saben decir sí, no, no sé, hombre, no, 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 no les fastidies. Pero Juan, además, una cosa, no solo es que es veterano y está en su mejor momento, es que cumple la, otro requisito de Manolo que es de rendimiento inmediato, es decir, es un jugador que desde la jornada 1 sí. ya, ya no tienes que explicarle ni cómo juega la de Mar ni, con, ni qué es la Liga Sobal, y eso es muchísimo, es un plus... Que este año, y pues. Va a ayudar a los otros. Claro, no tienes que esperar tres meses, efectivamente, a, a que empiece a rendir. Si todo va bien. Venga, que nos queda muy poquito tiempo ya para finalizar con el Ademar y para finalizar también con esta tertulia. Eh, hemos hablado antes de las expectativas de la cultural de cara a la próxima temporada. Pues ahora os llevo esa pregunta a la de Mar. Con estos cambios que estamos. Bueno que ya se han producido esta temporada, ¿no? con tantos fichajes, otros cambios que se avecinan ahora de cara, de cara al nuevo curso, y teniendo en cuenta eh, que la de Mar ha quedado séptimo en esta última Liga Sobal, Álvaro, ¿qué expectativas podemos tener eh, con el Ademar de cara a la nueva temporada? 
Bueno, por supuesto mejorar esta, la posición de este año, ese séptimo puesto, porque al final... Pero aspirar al segundo puesto, a, a ser el campeón de los bueno, mortales, a lo mejor es un ¿eso salto, realmente es posible? A lo mejor es un salto muy grande después de lo que hemos visto esta temporada, porque tal, pero bueno, en los partidos contra los equipos de arriba, con Vidasoa, con La Rioja, tal, han demostrado que les, que les podían ganar y pueden estar ahí. Les faltaba pues, esa regularidad y, y, bueno, y derrotas contra equipos que al final no han estado tan arriba, con Benidorm, con Valladolid, con, han tenido sí. esas derrotas, que ha sido lo que un poco les ha pesado... Se ha pesado para, para acabar en esta, en esta posición, sí. si no hubiéramos estado un poquito más arriba y veríamos más cerca a estos equipos de, de, del segundo puesto, a Granollers en este caso. Pablo, terminas tú rapidísimamente que nos queda menos de un minuto. Creo que ser segundos es muy difícil, pero sí que se van a meter en Europa, eso estoy convencido. Entre los cinco primeros seguro. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí ¿Lo sí, crees firmemente? Firmemente. Manolo ha aprendido eh, de los ¿No errores. lo dices por quedar bien con Manolo? No, ha aprendido de Pablo, que nos conocemos. Yo le he dado caña a Manolo. No, jamás pediría su jubilación porque sin Manolo este equipo no se hubiera salvado la, de, la categoría este año. Se le puede criticar también y él ha hecho autocrítica y ha reconocido que se ha equivocado fichando solo gente joven y ahora va a rectificar. Ya Juan y algún veterano más que va a venir también. Ha sentenciado un hombre. Ha sentenciado no, no. don Pablo Rioja. Sí. Lo tenemos que dejar aquí. No tenemos tiempo para más... Pablo, Gracias. Miguel, Miriam, Álvaro y Marieta. Solo un pequeño inciso. Sí, rápido. Nada, rapidísimo. Darle a Jesús un saludo desde aquí, Por que supuesto. se mejore rápidamente. Está recuperándose como corresponde. ¿eh? Evoluciona muy favorablemente, así que en breve estará por aquí. Pues, eh, compañeros, de verdad que ha sido un placer compartir tertulias con vosotros esta temporada y ni qué decir tiene que os espero para la próxima. ¿eh? ¿Estáis dispuestos, no? Sí, sí, aquí está. Vale, vale, vale. Los que os habéis quedado así y tal, ¿no? Que digo, que me he quedado sin tertulianos. Vale, pues aquí os esperaremos. Lo dicho, aquí lo dejamos. Aquí acaba la última tertulia de la jornada de la temporada. Que seáis todos muy felices y nos vemos en el próximo curso. Adiós.